तो आप बोले ना कि आपने सर बताया ही नहीं है कि अच्छा यू आर गोइंग टू डू आप यू आर गोइंग टू लर्न सम एरियाज लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट लाइक रिस्क मैनेजमेंट इसमें आप पढ़ेंगे जब मैं आपको क्वालिटी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हर उसके दरमियान में एक असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट आप अपना एक कोई प्रोजेक्ट उठा लें वो तमाम असाइनमेंट शुड गियर टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट यू वॉन्ट टू डू फॉर एग्जाम्पल आपने एक मल्टा स्टोरी बिल्डिंग को बनाना है अब उसी मल्टा स्टोरी बिल्डिंग के बारे में तमाम स्कैजल होगा उसी के बारे में तमाम रिस्क मैनेजमेंट होगी क्वालिटी मैनेजमेंट होगी जितनी चीज़ें हैं जो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं और असाइनमेंट मिल, मिलती जा रही है वो उसी एक प्रोजेक्ट के बारे में होंगे एट द एंड ऑफ द डे वेन यू फिनिश द असाइनमेंट यू योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटेड ठीक हो गया ये बात समझ आ गई इस कोर्स फाइनल क्या मतलब आखिर नहीं नहीं थीसिस तो कोई और चीज़ है थीसिस तो सिक्स क्रेट आवर्स आपने लेने हैं वो सिक्स क्रेट आवर्स आप जो मर्जी टॉपिक चूज करें उसके ऊपर आगे रिसर्च हो गई दैट्स गोइंग टू बी रिसर्च दिस नॉट ए रिसर्च वर्क दिस इज असाइनमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू दिस इज नॉट ए रिसर्च वर्क ठीक है ये असाइनमेंट है समझ आ गई बात जी यू डोंट हैव ए ग्रुप ओके आपको हम करते हैं आप इस ग्रुप के साथ चले ठीक है आप दो हैं ठीक है इज दैट ऑल राइट ठीक है जी तो कोई इसमें सवाल कोई इशू नहीं सो वील कीप टीचिंग इन द क्लास एंड यू विल पिक अप द सब्जेक्ट and you will then adjust your assignment based on that requirement and when you will finish all the assignments it will be your project completed theek ho gaya koi shak nahi dusri cheez aa gayi paper theek jo paper hai that is going to be based on your that's going to be a research paper and that research paper is going to be generally from your own area of profession that you are working theek hai udhar se aap koi area uthayenge aur aap uske upar koi paper likhenge hum aapko yahan pe batayenge abstract kaise se likhte hain synopsis kaise likhte hain for example main next class mein we are looking for a synopsis from you in the class before you you know uh, बिफोर यू कम नेक्स्ट टाइम उससे पहले आपको तैयार होना चाहिए आपके लिए आपका आपका पेपर का सनॉपसिस क्या है नो पेपर इज अगेन ए ग्रुप पेपर जो लोग इस तरह जी 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 वही ग्रुप पेपर भी कर रहा है और वही ग्रुप जो है असाइनमेंट भी कर रहा है नहीं वो उसमें ये है पेपर के कुछ हिस्से हैं वो पेपर के बहुत सारे हिस्से जो हम आपको बताएंगे कि पेपर क्या क्या हिस्से हैं तो आप आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर लें हो सकता है कोई शख्स आप देखिए ना रिसर्च पेपर का ऐसा नहीं होता खाली आपकी फील्ड के अंदर ही हो रिसर्च पेपर तो यू है दिस इज अ प्रैक्टिस इन डूइंग रिसर्च बेसिकली राइट तो अगर आपको बेसिक पहले नॉलेज नहीं है तो यू स्टार्ट लर्निंग दैट थिंग एंड दैट्स गोइंग टू बी रिसर्च बेसिकली ठीक है वैसे कोशिश करें कि आपके एरिया का बंदा आपका आपका एरिया क्या है तो यहाँ पे आप क्या है आपका क्या है मैकेट्रॉनिक्स तो यू नो सी अगर आप चेंज करना चाहते हैं ग्रुप आई डोंट हैव एनी इशू बट यू वांट टू वर्क तो पे अकेला कर लो पेपर दैट्स पॉसिबल यू वांट टू डू पेपर सेपरेटली अलोन इट्स ओके विद Yes. You want to do it alone? It's okay. No issue. आप अके अकेले कर असाइनमेंट आप इनके साथ प्रोजेक्ट इनके साथ मिलकर कर लें और पेपर अकेला कर लें नो इशू ठीक है जी वॉट इज सिनॉपसिस सिनॉपसिस इज अ वन पेज इन विच यू एक्सप्लेन वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर 
रिसर्च आपका कौन सा एरिया है वॉट इज गोइंग टू बी द मैथडोलॉजी दैट यू गोइंग टू चूज टू डू रिसर्च राइट वॉट गोइंग टू बी द टॉपिक जनरल टॉपिक ऑफ योर रिसर्च वॉट गोइंग टू द मैथडोलॉजी ऑफ योर रिसर्च वॉट इज एन एक्सपेक्टेड आउटपुट इस वन पेज में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं डालनी आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करने के लिए क्या ये दुरुस्त एरिया है कि नहीं शुड यू मूव टू वर्ड दैट एरिया और नॉट ठीक है कोई सवाल Can we say it's a summary of our no, 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 not project. This is about paper. Of the paper. paper, not summary. You have not even done your papers. How can you do a summary? This is an just an indication of what you want to do in your paper and what is the likely output of your paper. Kis topic ke upar aap research karna chahte hain? Generally, it's what is the topic that you want to research, right? And what is the expected output of your research? Ye hai synopsis ka matlab. कोई सवाल हमाद एनी क्वेश्चन कोई सवाल नहीं क्या चूज कर रहे हो टॉपिक ओके रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं पड़ी तो क्योंकि एम एस का थीसिस तो नहीं है ठीक है इट्स नॉट अ वेरी इलेबोरेट रिसर्च आप जय यू हैव टू यूज हाँ तो उसमें यह है कि आप जब एरिया डिसाइड कर लेंगे ना उस एरिया से आप पेपर डाउनलोड करें देखें लोगों ने उस एरिया में क्या काम किया हुआ है ठीक है फिर मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि करना क्या है इसको जब आप अपना एक सनॉपसिस पहले डेवलप कर लेंगे ना देन वील स्टार्ट टॉकिंग ऑन दिस तुम्हारे पेपर का तुम तीन हम तीनों इकट्ठे करेंगे पेपर ठीक है वील बी वर्किंग टूगेदर ऑल थ्री आप थ्री आप क्यों क्यों हंस रहे हैं आप में इस बात पे मैं नहीं कर सकता आपके साथ पेपर मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ आपके साथ मिलके पेपर करूँ ठीक है विल ऑल थ्री वर्क ऑन पेपर ठीक है और कोई ऑयल फील्ड के एरिया में करूँ मैं टॉपिक बताऊँ करेंगे इनबिलिटीज रीजंस फॉर इनबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ऑयल एंड गैस सेक्टर टू हैव or to complete the uh, requirements of productivity enhancement in pace with the rest of the world theek ye baat sahi karein ha main ek aur topic hoon bahut khoob sa topic hai agar aap wo kar sakte hain oil oil and gas hai thoda sa mukhtalif topic hai de do kar loge challenge hai okay beautiful challenge the challenge is the outcome of sandic project success or failure pakistani perspective colon pakistani perspective ठीक है सही है समझ टॉपिक संडे के बारे में जानते हो क्या चलो फिर इसके ऊपर काम करना शुरू करो सो मच ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द नेट उसके ऊपर करना शुरू करो ओके एनी बी एल्स इज इंटरेस्टेड इन एरियाज लाइक दिस मैं दू टॉपिक दू हाँ आपको दू टॉपिक ओके राइट ऑन द टॉपिक topic is causes causes of recordic recordic delays and start of the project t 
ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फिर मैं आपसे किसी वक्त बैठ कर डिस्कस करूँगा कि क्या वॉट वॉट एम आर लुकिंग एट फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट्स ठीक रेकॉर्डिक को जानते हैं ना कुछ ठीक है काफ़ी जानते हैं करें हाँ तो देर टेलीविन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हाँ आप यू फाइंड आउट वॉट इज़ द ट्रूथ इन इट ठीक है आपको फिर बताएंगे उस इलाके में और कुछ काम हो रहा है ठीक है और कोई सिविल इंजीनियर एक प्रोजेक्ट दे दूँ सिविल इंजीनियर को सिविल इंजीनियर सिविल इंजीनियर हाँ कोई तकड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है ये पेपर तो तकड़े सारे दो तीन जमा हो जाओ ताकि प्रोजेक्ट कर हैं जी आप इनके साथ काम करेंगे ओके यू आर डू अ प्रोजेक्ट पेपर मैं सिविल इंजीनियरिंग का पेपर करवाना चाहता हूँ यू आर सिविल इंजीनियर ओके आपके लिए प्रोजेक्ट है कि requirements of balochistan communication network and its impact on pakistan economy communication network ki baat kar raha hu jiske andar sari highways shamil hain jo आजकल रोड्स बन रही हैं पैसे कहाँ से आ रहे हैं कौन बना रहा है कितने बड़ी रोड्स हैं किस किस जगह को लिंक करेंगी ठीक है गवादर के साथ इनका लिंकेज क्या है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ठीक कर लोगे एम बी एल सुनीत सर प्रोजेक्ट क्या है टॉपिक मोर सिविल इंजीनियर नहीं टॉपिक है बहुत खूबसूरत अगर करना चाहो कर लोग ओके द टॉपिक इज पोस्ट 2005 में आया था 2000 टू थाउजेंड फाइव में था 2005 पोस्ट अर्थक्वेक डिजाइन अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन इन सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन इन इन अर्थक्वेक प्रोन जोन्स इन पाकिस्तान अच्छा एक और बहुत खूबसूरत टॉपिक है एनी अदर सिविल इंजीनियर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें उनके बारे में बात हो रही है स्ट्रेटेजिक चीज़ों का नहीं नहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ी बातें कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग ऐसे ऐसे ही मीनिंग लेस है ये बात मीनिंगफुल ये है कि अर्थ को एक क्यों आया था क्यों आया था इस पर कोई काम कर सकता है कर सकते हो यार कोई तुम क्या हो यार तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो सिविल इंजीनियर्स बहुत बड़े बड़े काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छोटे छोटे सर्किट बनाते नहीं लेकिन वो सर्किट इतने का बिकता है जितने का सऊदी अरब पूरे साल में तेल बेचता है उतने पैसे का ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेचता है डेल पता है तुम्हें डेल मेक्स मोर मनी देन द कंप्लीट ऑयल सेल ऑफ सऊदी अरेबिया इन ईयर जस्ट वन कंप्यूटर सर्किट मेक्स मोर मनी देन द कंप्लीट ऑयल सेल्स और सऊदी अरेबिया पता आपको नहीं पता आपको तो कुछ भी नहीं ना पता आप तो इंजीनियर हैं इंजीनियर्स आर नॉट सपोज टू नो एनी थिंग ये बात पता है डेल्ट 
computer revenues are bigger than the complete oil sale of Saudi Arabia. So electronic engineers बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन उससे पहले उन्हें इंजीनियर होने की जरूरत होती है नहीं कुछ करो ना क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो बताइए एक प्रोजेक्ट ये जो है अर्थक्वेक वाला अगर कोई कर सकता है तो वो करे रीजंस फॉर रीजंस आप फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस दे आर ऑयल एक्सप्लोर exploration companies Pakistan is divided into sectors right you understand up oil wale to ye jo sectors uh, uh, OGDC nilam karta hai ye ministry nilam karti hai lekin OGDC ke usme hota hai wo they are supposed to be custodian of uh, all this data khareedti hai ministry se leti acha ye agar koi mujhe karke de de iske upar research Okay, what is the population of various countries, population of oil exploration companies in this country, in various zones of Pakistan? Kon se mulk kin zones ke andar zyada populated in Pakistan mein oil exploration ke wale se? Achha, ye jab nilam hoti hai na zones, no, to companies a jati hai mukhlif mulkon ki, wo apna area le leti hai. Thik? वो एरिया खरीद लेती हैं और उसके अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं अब बहुत सारे मुल्क जो है ना बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे कंसनट्रेट कर गए हैं वो क्यों किया उन्होंने उन जगहों पे कंसनट्रेशन किसी ने रिसर्च किया इसके ऊपर वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट यू हैव ओके डू इट करो Unless you are from this industry, na, so you can't come. You have people in that industry. Okay. Only if you suggest so. Okay, you need to understand what's the issue. Issue is that Pakistan is divided into various zones, and these zones are then given to uh, various companies who go in those, those zones and then they explore the uh, presence of oil underground. تو مختلف ملکوں نے مختلف جگہوں کو کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا ہوا ہیئر ان پاکستان ٹھیک تو وہ ان جگہوں میں ان کی پاپلیشن کیوں زیادہ بڑھ گئی ہے ان ملکوں کی that's what we need to find out right this earthquake is related to that جو میں نے کہہ رہا تو causes of the earthquake that's very much later we can find this correlation from there بات سمجھ گئی ہے آپ کے نہیں سمجھ آئی بات میری بات نہیں سمجھا رہی کچھ ایریا ہیں پاکستان میں جن کو وہ ملٹی نیشنل کمپنیز نہ پیچھے ان کے ملک ہوتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ نے اپنی کمپنیز کو اب فقط اپنے ایک رول ہے امریکہ کے اندر جب کوئی کمپنی امریکن بیسٹ کمپنی کسی ملک کے اندر جا کے کوئی بزنس کرے گی نا کسی اور ملک میں سو دے ویل ہیو ٹو ہائر پیپل فرام دے پبلک سیکٹر ان جنائٹ سٹیٹس ٹو بی ای پارٹ آف دیٹ کمپنی یہ ان کا رول ہے ٹھیک ہے اس کا پاپس کیا ہوتا ہے ان دے گاب آف کمرشل ایکٹیوٹی دے پوٹ ان دے ریسورس انسائٹ سو دیٹ دے کن گیدر انفرمیشن اب ہمارے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں فور دی ریس دی ورڈ باقی دنیا کے لئے بہت امپورٹنٹ سو وہ اس گاب کے اندر دی پی مور منی اور دی گیٹ دیٹ ایریا وہ باقیوں سے بہت زیادہ پیسے پی کرتے ہیں ٹھیک اب مجھے تو اس میں جانے کی ضرورت ہے اصل میں کہ what was the highest bidder and what was the second highest bidder وہ اتنا مارجن رکھتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں اس کو ون کریں وہ کیوں کرتے ہیں There is a background to that. Why do they do that? Right? Life is not that simple. People, um, countries, put money in their national interest. We don't know what our national interest is. Because when we talk about the national interest in this country, we say that it's something in our heart. That's why we're talking about the national interest. 
ایکچولی ساری باقی دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے ان کے نیشنل انٹرسٹ کیا فار ایگزامپل چائنیز کا نیشنل انٹرسٹ کیا 